மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணியை ஃபோர் கேட்டகரியாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் செகண்ட் கேட்டகரி செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் தேர்டு கேட்டகரி கண்டிஜென்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபோர்த் ஒன்று அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதான் வந்து தீஸ் ஆர் த ஃபோர் categories of functions of function இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர் வந்து நமக்கு அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன்று மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்போ பரிமா பரிமாறிக்கொள்வதற்கு ஒரு கருவியாக பயன்படுது இடையீட்டு கருவியாகவும் பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ மதிப்பு இருத்தலாக வந்து மணி வந்து பயன்படுது அப்படிங்கிறாங்க மதிப்பு இருத்தல்னால் நம்மளுடைய மணி வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் பேங்க்கில் சேவ் பண்ணணும் சேவிங் பண்ணுறோம் இல்லையா அது சேவ் பண்ணுறது அதான் மதிப்பு இருத்தலாக வந்து மணி வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ தேர்ட் ஒன்று என்ன மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ மெஷர் ஆஃப் வேல்யூன்னு மதிப்பு அளவையாக மணி வந்து இருக்குது அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டெஃபர்ட் பேமெண்ட் டெஃபர்ட் பேமெண்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடனை திருப்பி செலுத்துகிறோம் இல்லையா அதை வந்து அந்த கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்கு இப்போ தான் டெஃபர்டு பேமெண்ட்டு அதாவது தற்காலிகமாக கடனை செலுத்துவது வந்து ஒத்திவைக்கப்பட்ட தொகை தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்ட கடன் தொகைன்னு வச்சுக்கலாம்னு வச்சுங்க அதான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டெஃபர்ட் பேமெண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது ஃபஸ்ட் ஒன்று மணி ஆஸ் ஏ மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ வந்து மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுனா பரிமாற்ற கருவியாக இல்லைனா ஒரு இடையீட்டு கருவியாக வந்து மணி வந்து இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் த பேசிக் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மணி அப்போ இந்த மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது தான் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணியினுடைய பேசிக் அப்படிங்கிறாங்க மணி ஹேஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஜென்ரல் அக்செப்டபிலிட்டி அண்ட் ஆல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் டேக் பிளேஸ் இன் டேம்ஸ் ஆஃப் மணி அப்போ முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி பணம் வந்து என்ன பண்ணுது பொதுவாக எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக ஒன்று இருக்குது அப்புறம் இது மூலிமா எல்லா விதமான பரிவர்த்தனைகளும் பணத்தின் பேரில் தான் நடக்குது ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த யூஸ் ஆஃப் மணி த ட்ரான்சாக்ஷன் ஹேஸ் நவ் கம் டு பி டிவைடட் இன் டு டூ பார்ட்ஸ் அப்போ நம்ம ட்ரான்சாக்ஷனை நான் வரவு செலவு வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த இதை வந்து பார்க்கும்போது ரெண்டு விதமாக வந்து மணியை பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பொருளை நம்மள்ட்ட உள்ள பொருளை வந்து விற்கிறோம் விற்பனை செய்கிறோம் இல்லையா விற்பனை செய்கிற மூலமாக நமக்கு என்ன கிடைக்கிது மணி நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சேல்னு சொல்கிறாங்க அதான் சொல்லியிருக்காங்க மணி இஸ் அப்டைன்டு த்ரூ சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் சேல் இது கேட்கலாம் ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் இந்த லைன் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிங்க இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல் நம்மள்ட்ட உள்ள பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு பொருளை வாங்குகிறோம் அதுக்கு பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ச்சேஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க மணி இஸ் அப்டைன் டு பை குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டேஸ் இஸ் நோன் அஸ் சேல்னு கொடுத்துட்டு மேலே நம்ம கொடுக்கலாம் டேஸ் இஸ் அப்டைன்டு த்ரூ சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் சேல் அந்த இடத்துல மணின்னு எழுதணும் அதேமாதிரி டேஸ் இஸ் அப்டைன் டு பை குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் திஸ் இஸ் நோன் அஸ் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒன் மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இம்பார்ட்டன் ஆன்லைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தஸ் இந்த மாடர்ன் எக்ஸ்சேஞ்ச் சிஸ்டம் மணி ஆக்ட்ஸ் ஏ ஆஸ் த இன்டர்மீடியரி இன் சேல்ஸ் அண்டு பர்ச்சேஸ் அப்போ இந்த நவீன உலகத்தில் மணி வந்து விற்பதற்கும் ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கும் ஒரு இடையீட்டு கருவியாக செயல்படுகிறது அப்படிங்கிறத இந்த பேராகிராஃப் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது செகண்ட் ஒன் மணி ஆஸ் ஏ மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ மதிப்பு அளவையாக மணி இருக்குங்கிறாங்க த செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்குனாங்க செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன மணியோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஷர் ஆஃப் வேல்யூவாக இது இருக்குது அப்போ இன்னும் சொல்ல போனால் என்ன சார் வேல்யூன்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு பொருளை வாங்கினாலும் நம்ம என்ன கேட்குறோம் என்ன வேலைன்னு கேட்குறோம் அப்போ பொருளினுடைய விலையை வந்து நம்ம எந்த அடிப்படையில் சொல்கிறோம் கேட்டோம்னா அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு அமௌண்ட்டு சொல்லுவார் பணத்தினுடைய அளவு சொல்லுவார் அப்போது ஒரு மதிப்பளவையாக பணம் செயல்படுது ஒரு பொருளை பார்க்குறோம் அந்த பொருளோட நம்ம பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லி எவ்வளோ சார் வேலைன்னு கேட்போம் அவர் ஐம்பது ரூபா நூறுரூவான்னு சொல்லுவார் அப்போ ஒரு பொருளினுடைய விலை தான் பணத்தினுடைய மதிப்பளவை இங்கே செயல்படுது அப்போ இது வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து மணி வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கலெக்டிவ
பரிமாறி கொள்ளும் போது ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு நாட்டுக்கு வந்து நம்ம ஒரு பொருளை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் அப்படி இல்லைனா ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜனுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண இது எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம்னா அப்போ வந்து ரேட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க பரிவர்த்தனை விகிதம் அதை வந்து முடிவு பண்ணுறதுக்கு பணம் வந்து இங்கே ஒரு மிக முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது அடுத்தது தான் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் பார்க்க போகிறோம் மணி ஆஸ் ஏ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ இப்போ ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக இருக்குது ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூவாக இருக்குதுன்னு சொன்னோம் சாரி மெஷர் ஆஃப் வேல்யூவாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் செகண்டரி ஃபங்க்ஷனில் தான் இது வந்து ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ மதிப்பு இருத்தலாக பணம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சேவிங்ஸ் டன் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் கமோடிட்டிஸ் வேர் நாட் பர்மனண்ட் அப்போ வந்து பொருளாக வந்து ஒரு பொருளாக வந்து சேமிக்கிறதுங்கிறது வந்து அது பர்மனண்ட்டாக இருக்காது ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை வந்து நம்ம சேமித்து வைக்கும்போது அது வீணாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை அதை வந்து திருடிட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் மணி கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது வந்து இந்த சேவிங்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம வந்து பணமாக சேமிக்கிறதுனால அது ரொம்ப நமக்கு ஈஸியாக போயிடுச்சு இல்லைங்களா மணி ஆல்சோ சர்வ்ஸ் ஆஸ் எக்ஸ்ட்ரெண்ட் டு ஸ்டோர் ஆஃப் வெல்த் ஆஸ் இட் கேன் பி ஈஸிலி கன்வெர்டட் இன் டு அதர் மார்க்கெட்டபிள் அசட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் பணமாக வைக்கிறது பயமாக இருந்துட்டு செலவாகிடும் அப்படின்னு பயந்தோம்னா நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு லேண்ட் வாங்கி போட்டுக்கலாம் மிஷின் வாங்கிக்கலாம் பிளான்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் பணத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டலாக மாற்றிட முடியும் பணத்தை வந்து நம்மளால் கேபிட்டலாக மாற்ற முடியும் அப்போ அதனால தான் சொல்கிறோம் பணத்தை பணம் வந்து ஒரு மதிப்பு இருத்தலாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் பணத்தை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு பொருளாக வாங்கி போட்டுடலாம் அசட்டை உருவாக்கிடலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்காங்க செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க மணி ஆஸ் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டெஃபர்ட் பேமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டெஃபர்ட் பேமெண்ட்னா என்ன பாரத சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த கடன் வாங்கிறது கொடுக்கறதுங்கிறதுல வந்து மிகப்பெரிய சிக்கல் இருந்துச்சு ஏன்னா எவ்வளோ வாங்கணும் வாங்கும்போது ஒரு தடவை அதுக்கு செலவு பண்ணிட்டு போகணும் அந்த போக்கு வண்டி இன்னிலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும் திரும்ப கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி வண்டி செலவு வச்சுட்டு போகணும் இல்லையா இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இதே வந்து ம மணி கண்டுபிடிக்கவே இல்லைன்னா நிறைய பிரச்சனைகள் நம்மளை கடன் வாங்குறதுலையும் திருப்பி கொடுக்குறதுலையும் நிறைய சிக்கல் இருக்கும் In absence of money, borrowed amount could be returned only in terms of goods and services. If money is not available, we will be able to get the money. We will be able to get the money. No, we will be able to get the money. We will be able to get the money. We will be able to get the money. Now, we will be able to get the money. 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 இல்லையா உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் விஷயம் இல்லை நிறைய வந்து இப்போ நீங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டு ஆன்லைன் க்ரெடிட்டு ஆன்லைன் அப்படின்ட்டு ஆன்லைன்லேயே எல்லா பர்ச்சேஸையும் பண்ணுவோம் நம்ம இன் அதர்வைஸ் மணி நவ் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டெஃபர்ட் பேமெண்ட்டு அப்போ மணி வந்து என்னது நம்ம வாங்கிய ஒரு கடனை இல்லைனா வாங்கிய ஒரு தொகை திருப்பி செலுத்துவதற்காக பயன்படுகிறது அதான் டெஃபர்ட் பேமெண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க மணி ஆஸ் ஏ மீன்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் பர்ச்சேசிங் பவர் இங்கே வந்து பர்ச்சேசிங் பவரை ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து பண்ண மாற்றிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் வாங்கும் சக்தியை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளால் மணியின் மூலயமா அது சாத்தியக்குறுவான விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆல்சோ வென்ட் அண்ட் எக்ஸ்டெண்டிங் வித் குரோவிங் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைய அடைய எக்ஸ்சேஞ்சு இன்றைக்கி என்ன ஆகிட்டு பெரிய அளவில் விரிவடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஏன்னா பொருளாதார வளர்ச்சின்னா சாதாரண பொருளாதார ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சிங்கிறது சாத்தியம் இல்லை என்றைக்கு ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டோட ட்ரேடு கான்ட்ராக்ட் இருக்குது அப்படின்றதுனா மட்டும்தான் அங்கே டெவலப் பண்ணுறது பாசிபிலிட்டிஸ் அப்போ அங்கே கண்டிப்பாக எக்கனாமிக்குடைய டிவிஷனில் எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பெரிய அளவில் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறதுக்கு மணி வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் நவ் எக்ஸ்டெண்டட் டு டிஸ்டன்ட் லேண்ட்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணலாம் முன்னாடி ஒரு ப குறிப்பிட்ட பகுதியிலே நம்ம வந்து பரிமாறிக்கிட்டு இருந்த விஷயத்தை இன்றைக்கி பல நாடுகளுக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் பல நாடுகள்லேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது இன்றைக்கி பெரிய அளவில் விரிவடைஞ்சிருக்குங்கிறாங்க இட் இஸ் தேர் ஃபோர் ஃபெல்ட் நெசசரி டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பர்ச்சேசிங் பவர் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் அப்போ நம்மள்ட்ட இல்லாத விஷயத்தை ஒரு நாட்டிலேருந்து நம்ம கேட்டு வாங்கிக்க முடியுது நம்மள்ட்ட சர்ப்ளஸ் ஆகுதான் இன்னொரு நாட்டுக்கு கொடுக்க முடியுது அப்போ நம்மளுடைய பர்ச்சேசிங் பவர் அப்படிங்கிறத ஈஸியாக ஒரு இடத்துலேருந்து
நிறைய பணம் அமௌண்ட் வந்து ஒரு போதுமான அளவுக்கு டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணலாம் பணத்தை எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது செக் புக்கை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் செக் மூலிமா ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணிக்க முடியும் த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் கிரியேட் கிரெடிட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் அடிகேட் கேஷ் ரிசர்வ்ஸ் இப்போ கமர்ஷியல் பேங்க் பின்னாடி பார்க்க போகிறீங்க சிக்ஸ்த் லெசன் பேங்கிங் சம்மந்தமான லெசன் தான் அந்த லெசனில் எப்படி வந்து கிரெடிட் எல்லாருக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஒரு பேங்க் எப்படி கிரெடிட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அதில் அப்போ இந்த கமர்ஷியல் பேங்க் வந்து எப்படி வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த நம்மலாம் போயிட்டு அந்த பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறோம்ல அந்த டெபாசிட்டுடைய அளவு வச்சு தான் கேஷ் ரிசர்வ் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பணத்தினுடைய இருப்பு வச்சு தான் அந்த ஒரு பேங்க் வந்து கடன் கொடுக்க முடியும் புரியுதுங்களா டெபாசிட் அதிகமானால் அந்த பணத்தை வச்சுக்க முடியாது பேங்க்கு டெபாசிட் ஆகிற ரேஷியோக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேங்க் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கடன் கொடுக்கணும் கொடுத்தே ஆகும் ஸோ அப்போ இது வந்து இப்போ எல்லா விதமான கடனுக்கும் மணி வந்து ஒரு பின்புலமாக இருக்குது மணி இஸ் அட் த பேக் ஆஃப் ஆல் கிரெடிட் எல்லா விதமான கடன்களுக்கும் மணி வந்து ஒரு இயக்கும் சக்தியாக இருக்குது பின்புலமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மணி ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் அப்போ இங்கே பாருங்கள் மணியினுடைய ஃபங்க்ஷன் ஒவ்வொன்றையும் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தேசிய உருவாயை வந்து பகிர்ந்து கொடுக்குறதுல கூட மணி வந்து மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க த டாஸ்க் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் வாஸ் எக்ஸ்ட் எக்ஸ்டி சாரி எக்ஸீடிங்லி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டர் த பாட்டர் சிஸ்டம் அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய தேசிய ஒரு வாயை பகிர்ந்து கொடுக்குறது அதாவது தேசிய ஒரு வாயை பகிர்ந்து கொடுக்குறதுனா நம்ம உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அதை பிரித்து கொடுக்க போகிறோம் லேண்டை பயன் லேண்டை பயன்படுத்தி இருந்தோம்னா ரெண்ட்டு கொடுக்க போகிறோம் லேபரை பயன்படுத்தி இருந்தோம்னா வேஜஸ் கொடுக்க போகிறோம் கடன் வாங்கி இருந்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண போகிறோம் பிஸ்னஸில் பார்ட்னர் சேர்த்தோம்னா ப்ராஃபிட் வந்து இப்போ செல்ல போகிறோம் அதுதான் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லக்கூடிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லக்கூடிய என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பிரித்து கொடுக்குறது இது வந்து பாட்டர் சிஸ்டத்தில் ரொம்ப முடியாத விஷயம் ஒன்றும் சொல்லியிருக்காங்க அதே வந்து நம்ம ப மணியில் சாத்தியக்கூறு இந்த பே கரன்சி மூலயமா அது வந்து மிக சாத்தியக்கூறான விஷயம்னு சொல்கிறாங்க பட் த இன்வென்ஷன் ஆஃப் மணி ஹேஸ் நவ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் ஆஸ் ரெண்ட் வேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்டு ப்ராஃபிட் அப்போ பணம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அதாவது நம்மகிட்ட கூட வருமானத்தை பிரிஞ்சு பிரித்து கொடுக்குறது இப்போ லேண்டை பயன்படுத்தி இருந்தோம்னா லேண்டுக்கு ரெண்ட்டு கொடுக்குறது பணமாக கொடுத்துடும் இல்லைங்களா இப்போ லேபரை பயன்படுத்தோம்னா வேஜாக கொடுத்துடும் கடன் வாங்கி இருந்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பே பண்ணிடுறோம் பார்ட்னர்ஷிப் பார்ட்னர் போய்ட்டு இருந்தோம்னா ரெண்டு மூணு நாலு பேர் பார்ட்னர் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை ப்ராஃபிட் என்ன பண்ணுறோம் கொடுத்துடும் இப்போ இந்த மணி வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் நேஷ்னல் இன்கம் வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க மணி ஹெல்ப்ஸ் டு யூட்டிலைஸ் மார்ஜின் யூட்டிலைஸ் அண்ட் மார்ஜின் ப்ரொடக்டிவிட்டி இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் மணி வந்து எதுக்கு உதவியாக இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இறுதிநிலை பயன்பாடையும் இறுதிநிலை உடைய உற்பத்தி திறனையும் சமநிலைப்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்குங்கிறாங்க அதான் மணி ஹெல்ப்ஸ் டு யூட்டிலைஸ் மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி அண்டு மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்போது ஒரு கன்சூமருக்கு வந்து எப்போ வந்து மேக்சிமம் யூட்டிலிட்டி கிடைக்கும்னா அவர் வந்து பல்வேறு விதமான பொருட்களுக்காக செலவு செய்யும்போது அவருக்கு வந்து அதுலேருந்து அதிக பயன்பாடு கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் அவர் வந்து மார்ஜினல் யூட்டிலிட்டி மார்ஜின் ப்ரொடக்டிவிட்டி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் பல்வேறு விதமான பொருட்களை பொருட்களுக்காக செலவு செய்வதன் மூலமாக அவர் வந்து மேக்சிமம் யூட்டிலிட்டி அவர் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணலாம் மார்ஜின் யூட்டிலிட்டியை சமநிலைப்படுத்த முடியும் அப்போ இந்த மார்ஜின் யூட்டிலி வந்து யூட்டிலைசிங் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு எது வகிக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா மணி தான் ஏன் கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பொருட்களுடைய விலைகள் எது எதில் எதன் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுது பணத்தின் அடிப்படையில் பொருட்களுக்கான விலை எந்த அடிப்படையில் கொடுக்குது மணி அடிப்படையில் ஸோ இந்த மணி வந்து தான் என்ன பண்ணுது கேட்டிங்கன்னா பல்வேறு விதமான உற்பத்தி காரணிகள்னு சொல்லக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுடைய மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதாவது பல்வேறு விதமான உற்பத்தி காரணிகளின் இறுதிநிலை உற்பத்தி திறனை சமநிலைப்படுத்துவதற்கு மணி வந்து உதவியாக இருக்குது அதான் கொடுத்துருக்காங்க மணி ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு யூட்டிலைஸ் மார்ஜினல் ப்ரொடக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மணி இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீசஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் கேபிட்டல் அப்போ கேபிட்டல்னால் மூலதனம் இது வந்து பணமும்னு சொல்ல முடிய
பயன்படுத்த முடியுங்கிறாங்க இட் இஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் திஸ் லிக்யூடிட்டி ஆஃப் மணி தட் கேபிட்டல் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் த லெஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி டு த மோர் ப்ரொடக்டிவ் யூசஸ் அப்போ நம்மள்கிட்ட லிக்யூடிட்டி ஃபார்மாக கேபிட்டல் இருந்துன்னு வச்சுங்களேன் அந்த கேபிட்டல் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் குறைவான உற்பத்தி திறன் உள்ள ஃபீல்டுலேருந்து அதை மாற்றி அதிக உற்பத்தி திறன் உள்ள ஃபீல்டுக்கு நம்ம அதை செலவு பண்ணி நம்ம அதுலேருந்து ப்ராஃபிட்டை பெற முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் ஒன்று அதர் ஃபங்க்ஷன் பணத்தினுடைய இதர பணிகள் என்னான்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்று மணி ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி அப்போ என்ன பண்ணுறோம் மணி வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் கடத்தை திரு கடனை திருப்பி செலுத்தும் போது ஒரு பொருளாகவோ இல்லை ஒரு சொத்தாகவும் நம்ம கொடுக்க போகிறது இல்லை என்ன பண்ண போகிறோம் பணமாக ஈஸியாக கொடுத்துடுறோம் மணி ப்ரொசஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஜென்ரல் அக்ஸ் அக்செப்டபிலிட்டி இது முன்னாடியே நம்ம பார்த்தது தான் பொதுவாக எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம் மணிங்கிறது டு மெயின்டைன் இட்ஸ் ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி எவ்ரி ஃபேம் ஹேஸ் டு கீப் அசட்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லிக்யூட் கேஷ் அப்போ எந்த ஒரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் சரிங்க கடன் வந்து யாராவது திடீர்னு ஒரு எதிர்பாராத விதமாக ஒரு நம்ம செலவு செய்ய வேண்டியது இருக்குது இல்லை கடனை திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா என்ன பண்ணிருக்கணும் கையில் ஒரு ரொக்க பணமாக கொஞ்சம் வச்சுருக்கணும் லிக்யூட் கேஷை கொஞ்சம் கையில் வச்சுருக்கணும் The firm ensure its repayment capacity with money. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவானோ இப்போ வந்து திரு கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ரொக்கமாக பணத்தை கையில் வச்சுருப்பாங்க லைக் வைஸ் பேங்க்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்டு ஈவன் கவர்மெண்ட்ஸ் ஹேவ் டு கீப் சம் லிக்யூட் மணி கேஷை நம்ம பேங்காக இருந்தாலும் சரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் ரொக்க பணங்கிறத கையில் எப்போதுமே வச்சுருப்பாங்க எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா டு மெயின்டைன் த ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி கெப்பாசிட்டி அப்போ கடனை திருப்பி செய்வதற்காக ஏன்னா கையில் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடக்கூடாது கையில் எல்லாேருமே எந்த ஒரு நிறுவனம் வந்தாலும் லிக்யூட் கேஷும் கொஞ்சம் கையில் வச்சுருப்பாங்க புரியுதுங்களா பேங்கில் எவ்வளோ தான் சேமித்தாலும் சரி எவ்வளோ தான் எவ்வளோ பெரிய வெல்த் இருந்து வெல்த்தாக உள்ள பர்சனாக இருந்தாலும் சரி என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கையில் ரொக்க பணங்கிறத வச்சுருப்பாங்க மணி ரெப்ரசன்ட் ஜென்ரலைஸ்டு பர்ச்சசிங் பவர் பர்ச்சசிங் பவர் கெப்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி கேன் பி ஃபுட் டு எனி யூசஸ் அப்போ வந்து நம்மளுடைய பர்ச்சசிங் பவருங்கிறது வந்து மணியாக இருக்குது பணமாக இருந்து சொன்னால் இப்போ வந்து ஒரு உரிமையாக தனி சாப்பிட கூப்பிட்றோம் என்ன அடிப்படையில் கூப்பிட்றோம் ஹோட்டல் கூப்பிட்றோம் கையில் காசு இருக்குது கூப்பிட்றோம் வாடா நம்ம கொஞ்சம் வெளில போய்ட்டு வரோம் அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் வாடா போகும் தைரியமான்னு சொல்கிறோம் கையில் பணம் இருக்கனால தான் அவங்க சொல்கிறோம் இல்லைனா சொல்ல மாட்டான் இல்லைங்களா அப்போ வந்து பர்ச்சசிங் பவரை வந்து பொதுமைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மணி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் மணி ஷுட் பி யூஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் த பர்பஸ் ஃபார் விச் இட் ஹேஸ் பின் சர்வ் பணத்தை வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்காக பணத்தை நம்ம வச்சுருப்போம் ஆனால் அந்த ப அந்த அந்த பணத்தை வந்து அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டுமே நம்ம செலவு பண்ண மாட்டோம் வேறு பர்பஸ்க்காக செலவு பண்ணுவோம் அப்போ அந்த பணம் எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அந்த பர்பஸ்க்காக மட்டுமே அந்த பணத்தை பயன்படுத்தணும் அவசியம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பா வந்து நோ நோட்டு புக்கில் வாங்கிறதுக்காக பணம் கொடுக்காருனா அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட் அழைச்சி போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்ருவோம் இல்லையா அப்போ அது அதில் என்ன செய்யுது ஒரு எந்த பர்பஸுக்காக அந்த பணம் வழங்கப்பட்டதோ அதே பர்பஸுக்காக பணத்தை செலவு பண்ண வேண்டும் வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ வேறு பர்பஸ்க்காக கூட பயன்படுத்திட்டு திரும்ப நம்ம அதை சரி பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ஒன்று மணி கியூஸ் லிக்யூடிட்டி கேபிட்டல் அப்போ இங்கே வந்து பணம் என்னவான்னு கேட்டிங்கன்னா மணி இஸ் த மோஸ்ட் லிக்யூட் ஃபார்ம் ஆஃப் கேபிட்டல் இட் கேன் பி புட் எனி யூஸ் அப்போ கேபிட்டலுங்கிறது ஒரு நிலமாகவோ இல்லை ஒரு மிஷினாகவோ இருக்கிறதோட ரொக்க பணமாக கையில் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அதை வந்து நம்ம பல்வேறு விதங்களில் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ லேண்டாக நம்மகிட்ட நிறையா இருக்குங்க எனக்கு இடம் நிறையா இருக்குங்க நிறைய கார் இருக்குங்க என்னங்க ஆனால் என் ஃப்ரெண்டு கேட்குற நேரத்தில் என்னால் உதவ முடியலங்க பணம் கொடுக்க முடியலைங்க அப்படின்னா அது எந்த விதத்துலையும் உதவி கிடையாது அப்போ அது ரொக்க பணமாக இருந்துச்சுன்னா அது நீ வந்து என்ன பண்ணுவேன் லேண்டாக கூட மாற்றிக்கலாம் மிஷின் கூட வாங்கிக்கலாம் எது வேணால் செஞ்சுக்கலாம் அப்போ கேபிட்டலுங்கிறது வந்து லிக்யூட் ஃபார்மாக இருந்துச்சு அதாவது ரொக்க பணமாக கையில் இருந்துச்சுன்னா அதை பல்வேறு விதங்களில் பயன்படுத்த முடியும் அப்போ இதை நம்ம பார்த்து அந்த நாளுமே ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் கண்டிஷன் ஃபங்க்ஷன் அதர் ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே மணியுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது ரொம்ப முக்கியமான கொஷினு நல்லா படித்து வச்சுங்க தேங்க்யூ டு 